ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்லேருந்து இவாலுவேட் யோர் செல்ஃப் கொஷின்ஸில் கொஷின் நம்பர் நைனுக்கான ஆன்சரை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெரி சிம்பிள் பிரிடிக்ட் த நம்பர் ஆஃப் அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் சிஓ சிஎல் ஃபோர் டூ மைனஸ் அயான் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் விபிடி வேலன்ஸ் பவுண்ட் தியரியை பேஸ் பண்ணி சிஓ சிஎல் ஃபோர் டூ மைனஸ் அப்படிங்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் அயானில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் வேலன்ஸ் பவுண்ட் தியரியில் இருக்கிற ஸ்டெப்ஸை யூஸ் பண்ணி அப்படியே மென்டலி கேல்குலேட் பண்ணி கூட நம்ம இதில் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்ற முடியும் பட் எல்லா காம்ப்ளெக்ஸ்க்குமே வேலன்ஸ் பவுண்ட் தியரியில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுவோமோ அதே ஸ்டெப்ஸில் ஃபாலோ பண்ணி அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸை கண்டுபிடிக்கலாம் பட் அது கூடவே அங்கே என்ன ஹைப்ரைசேஷன் நடக்கு அதே மாதிரி அங்கே அந்த காம்பவுண்டுக்கு மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கா அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் என்ன இது எல்லாத்தையுமே கூட அடிஷ்னலாக நம்ம பார்த்துடலாம் இந்த காம்பவுண்டில் சாரி இந்த கொஷினில் என்ன காம்பவுண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஓ சிஎல் ஃபோர் டூ மைனஸ் ஓகே ஸோ இங்கே யார் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் கோபால்ட் ஸோ சிஓன்னு போட்டுட்டேன் சார்ஜோட எழுதணும் அப்போ இங்கே ஃபோர் சிஎல் இருக்கா ஸோ ஃபோர் மைனஸ் டூ டூ ஸோ டூ ப்ளஸ் அயான் இது இதோட அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எது சொல்கிறாங்க ஸோ கோபால்ட்டுக்கு மனப்பாடம் பண்ணாமல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் லட்டுக்கு சட்டி விக்ர மேன் இரும்பு கோணில குஷன் செஞ்சா இதுதானே நம்ம ட்ரிக்கே பாருங்க ட்வெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ கோபால்ட்டோட அட்டாமிக் நம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ எயிட்டீனை லெஸ் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா அது ஆர்கானோட கான்ஃபிகரேஷனுக்காக அதை நம்ம வந்து நியரஸ்ட் இனாட் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷனுக்காக அந்த எயிட்டீனை ரெடியூஸ் பண்ணிடுறோம் எயிட்டீன் ரெடியூஸ் பண்ணணும்னா மிச்ச எத்தனை இருக்கும் நைனு இதை த்ரீ டேலையும் ஃபோர் எஸ்லேயும் ஃபில் பண்ணணும் ஸோ நைன் எலக்ட்ரான்ஸை ஃபஸ்ட்டு டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபோர் எஸில் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் எலக்ட்ரான்ஸை இங்கே போடணும் ஸோ த்ரீ டி செவன் ஸோ இதுதான் கோபால்ட்டோட அவுட்ரு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆனால் நமக்கு என்ன இருக்குங்க சிஓ டூ ப்ளஸ் இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணிடணும் ஸோ சிஓ டூ ப்ளஸோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஒன்லி த்ரீ டி செவன் ஃபோர் எஸில் எலக்ட்ரான் இருக்காது ஓகே ஸோ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் த்ரீ டி செவன் ஃபோர் எஸ் ஜீரோ இப்போ அவுட்டர் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆஃப் த சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் அப்போ த்ரீ டி இது த்ரீ டிக்கு அப்புறம் எப்பவும் ஃபோர் எஸ் ஃபோர் எஸ்க்கு அப்புறம் எப்பவும் ஃபோர் பி ஓகேவா இப்போ த்ரீ டி செவன் அப்போ ஒன் ஒன்னாக ஃபில் பண்ணும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இன்னும் சிக்ஸ் செவன் ஸோ பேரிங் பண்ணலாம் சிக்ஸ் செவன் முடிஞ்சிச்சா த்ரீ டி ஆர்பிட்டாலில் செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் போட்டுட்டோம் ஃபோர் எஸில் ஒன்றுமே இல்லை ஜீரோ ஃபோர் பியும் ஒன்றுமே இல்லை சரி நீங்கள் ஃபோர் எஸ் தானே இருக்குது எதுக்கு ஃபோர் பி எல்லாம் இப்போ போடுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லிகான்ஸ் எத்தனை லிகான் வருது நாலு லிகான் வருது ஸோ நமக்கு நாலு எம்டி ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கிறது எப்போவுமே நல்லது அதனால் அதை முன்னாடியே நம்ம போட்டுக்கிறோம் அப்படியே இல்லைனா கூட லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில் அது யூட்டிலைஸ் ஆகலைன்னா அது போடாமல் விட்டுடலாம் ஓகே இப்போ நேச்சர் ஆஃப் லிகான் இங்கே யார் லிகான் சிஎல் மைனஸ் இல்லையா சிஎல் மைனஸ் லிகான்டு பட் இந்த லிகான் எப்படியாப்பட்ட லிகான் பார்த்தீங்கன்னா வீக் ஃபீல்டு லிகான் அப்போ வீக் ஃபீல்டு ஃபீ லிகான்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரான்ஸை பேர் பண்ணாது இப்போ இங்கே இந்த சென்ட்ரல் மெட்டலையோனில் சிங்கிள் எலக்ட்ரான்ஸ் அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குல்ல அந்த எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டாக இருந்தால் பேர் ஆகும் இது வீக் ஃபீல்டு லிகான் ஆக இருக்கிறதுனால பேரிங் நடக்காது அந்த த்ரீ டி ஆர்பிட்டால்ஸில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் ஆஸ் சச் அப்படியே இருக்கும் ஸோ இது ஒரு வீக் ஃபீல்டு லிகான் no pairing of electrons okay appa in the presence of ligand there won't be any change in the electronic configuration of central metal ion appa 3d7 da irukum 1 2 3 4 5 6 7 7 mudinjichu ipo enna hybridization already i have told you இந்த லிகான்ஸ் வர்றப்ப எவ்வளோ வேக்கண்ட் எவ்வளோ லிகான்ஸ் வருதோ அதுக்கு ஈக்குவலான வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டால்ஸை வச்சுட்டு இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஐட்டம் ரெடியாக இருக்கும் அந்த லிகான்ஸ் கொடுக்குற எலக்ட்ரான்ஸை அக்கமடேட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இங்கே நாலு லிகான் இருக்குது ஸோ நாலு எம்டி ஆர்பிட்டால்ஸை வச்சுட்டு இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஐயான் ரெடியாக இருக்கும் பட் இந்த லிகான்ஸ் வந்து அங்கே ஓவர்லாப்பி
இது வந்து ஃபோர் எஸ் ஜீரோ இல்லையா இது வந்து ஃபோர் பி ஜீரோ இதை விட இதுக்கு எனர்ஜி அதிகம் ஸோ அப்போ வந்து அந்த எனர்ஜி பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் ஹைப்ரடைசேஷன் நடந்து நாலு ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால்ஸ் வரும் விச் வில் பி ஈக்குவல் இன் எனர்ஜி புரியுதா நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்போ ஃபோர் லிகான்ஸ் வருது அப்போ ஃபோர் எம்டி ஆர்பிட்டால்ஸ் அண்ட் கோ ஹைப்ரடைசேஷன் அப்போ யார் யார் அது ஒரு எஸ் மூணு பி ஸோ எஸ் பி த்ரீ ஹைப்ரடைசேஷன் அங்கே நடக்கும் அப்போது இந்த மெட்டலோட த்ரீ டி ஆர்பிட்டால்ஸில் இருக்க செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படியே இருக்கும் பேரிங்லாம் நடக்காது எந்த சேஞ்சுமே இருக்காது அதனால் அப்படியே போட்டுட்டேன் இப்போ இந்த நாலு ஆர்பிட்டால்ஸும் ஹைப்ரடைசேஷன் செஞ்சிச்சு இல்லை ஹைப்ரடைசேஷன் அண்டர்கோ ஆகி தே வில் கிவ் ஃபோர் எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைஸ்டு ஆர்பிட்டால்ஸ் விச் ஆர் ஈக்குவல் இன் எனர்ஜி அப்போது இது எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரிட் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஓகே இப்போ சிஎல் என்ன பண்ணுது குளோரைட் லிகாண்டு எலக்ட்ரான்ஸை கொடுக்குது ஸோ அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே இந்த நாலு ஆர்பிட்டால்லையும் ஃபில் ஆகிருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஸோ ஃபோர் லிகான்ஸு எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ நம்ம வந்த வேலை முடிஞ்சிருச்சு கொஷின் என்ன கேட்குறாங்க நம்பர் ஆஃப் அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ பாருங்கள் த்ரீ அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இங்கேயும் முடிஞ்சிடுச்சு பட் இவ்வளோ தூரம் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்க்கான ஜாமெட்ரி என்ன மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் என்னன்னு பார்க்கல் பார்த்துடலாம் எப்போவுமே எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைசேஷன்னா அங்கே டெட்ராஹைட்ரல் ஷேப் ஓகே ஸோ அதனால் ஜாமெட்ரி ஆஃப் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் டெட்ராஹைட்ரல் நம்பர் ஆஃப் அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் பாருங்கள் எங்கள் ஒத்த எலக்ட்ரான் இருக்குது தனித்தனியாக ஒன் டூ த்ரீ ஸோ த்ரீ அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் ரைட் இப்போ மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் ஸ்பின் ஒன்லி மொமெண்ட் மியூ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் என் இன்டு என் ப்ளஸ் டூ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்டு த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ரூட் ஃபிஃப்டீனுக்கான வேல்யூ எவ்வளவு திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் செவன் போர் மேக்னட்டான் ஓகே ஸோ இதுதான் அதுக்கான ஆன்சர் அதாவது மேக்னட்டிக் மொமெண்ட்டுக்கு பட் கொஷினில் நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க ப்ரிடிக்ட் த நம்பர் ஆஃப் அன்பேட் எலக்ட்ரான் தான் கேட்குறாங்க ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் இது மட்டும்தான் இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் ஓகே okay?